。本视频玩具由三省玩具店提供。拿可擎天柱在原创的造型的同时，也融合了不同宇宙、不同世界观中不同擎天柱身上不同的特征和不同的元素，在尽可能的贴近第一动画的大体轮廓同时，全身的装甲层次分明，机械特化也足够丰富。胸腹部的破碎感极强，可以明显看到车型的部分零件。点亮能源宝后，可以看到机械齿轮隐藏在小腹的内部。机械脊椎是大黄蜂电影以来大哥的明显标记。红色装甲和机械结构有非常好的排列和分布。双腿造型更加拟人，脚掌和小腿在保留破碎质感的基础上，也有更加柔和的曲线和弧度。头雕外形符合以往的动画形象，但两侧天线和近气格栅等细节也更加接近真人电影中擎天柱的面部纹路。头颈部是两段活动关节，肩部面板可以活动调整。手臂抬起没有任何压力，大臂可以旋转，二头肌可以旋转，下拉小臂盖板可以让曲肘接近180度。除了联动机关之外，还有车轮隐藏在大臂内部。手指是全可动，手腕是球形关节，腰部旋转会被装甲干涉。胸口可以前后翻折，背部脊椎也会有联动和延伸。打开裙甲。双腿前踢后踢和侧踢表现一般，下拉胯部关节会让可动范围有不少的改善。大腿根部可以旋转，屈膝角度比较惊人。大腿、小腿和膝盖都会有非常明显的联动效果。打开脚踝装甲，前后左右活动不会被干涉。脚尖可以抬起，脚踝也可以旋转。小腿后方车轮也可以转动，打开胸口的播种仓，能量斧可以点亮眼灯和能源宝。触发背部磁控开关，腹部齿轮可以转动，能量刀可以直接插进手腕，大斧和大枪的握柄可以直接安装进手心，按下枪身开关可以点亮大枪的灯光。玩具把多种不同特点融合到了一起，让它外形非常独特的同时，也会感到莫名的熟悉。全身关节的活动方式也是借鉴了目前比较主流的 DLX 系列的关节设计，配件不多不少，但都是能够代表不同宇宙中擎天柱辨识度极高的标志性武器。胸口下方的电动齿轮有点意思，在同类产品中算得上是比较具有创意。关节的松紧适中，内部有金属框架支撑，各种造型都可以轻松的稳定站立。只是大腿活动关节会受到腰部装甲造型限制，蹲姿和跪姿都不能做到完全自然，很难尽如人意。全身塑料材质比较扎实，肉眼可见的零件。全部都有渗线和上漆，整体的色彩搭配协调，没有过分的旧化处理，最终效果还是比较令人满意。猜吧，该谁了？